ഹലോ മക്കൾസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കാൽക്കുലോ റിഷ് ഞാൻ റിഷ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നാല് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ഇതാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിക്സ് ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ എൻ മിനിമൈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എക്സ് സബ്ജെക്ട് ടു എ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജനറൽ എൽ പി പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ മെട്രിക്സ് ഫോം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എ എന്നത് ഒരു എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും എക്സും ബിയും കോളം വെക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും സി എന്നത് ഒരു റോ വെക്ടർ ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇത് അതേപോലെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ സോ ഇതിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീൻ്റെയും സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ അതായത് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബിയും എക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോയും ആയിട്ടുള്ള എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ നമ്മൾ ഇ എന്നിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് എസ് എഫ് എസ് എഫ് എന്നാണ് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ എസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ എൻ സച്ച് ദാറ്റ് എ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി എസ് എഫ് എന്ന സെറ്റ് അതായത് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ സെറ്റ് എപ്പോഴും നോൺ എം ടി ആവണമെന്നില്ല അതായത് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല സോ എസ് എഫ് എം ടി ആവുന്ന കേസസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദെൻ നമ്മളൊരു തിയറം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദ സെറ്റ് എസ് എഫ് ഓഫ് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഇഫ് നോട്ട് എം ടി ഇസ് എ ക്ലോസ്ഡ് കോൺവെക്സ് സെറ്റ് ബൗണ്ടഡ് ഫ്രോ ഫ്രം ബിലോ ആൻഡ് സോ ഹാസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വെർട്ടെക്സ് അതായത് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ സെറ്റ് എസ് എഫ് നോൺ എം ടി ആണെങ്കിൽ അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് കോൺവെക്സ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ അത് ബൗണ്ടഡ് ഫോം ഫ്രം ബിലോ ആയിരിക്കും അതേപോലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വെർട്ടെക്സ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ആദ്യത്തെ രീതിയാണ് ഇത് നമുക്കറിയാം എസ് എഫ് എന്നത് ഈ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു ലീനിയർ സെക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഈ എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സെറ്റിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ് ആണെന്ന് അറിയാം അതായത് ജി ഐ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ എൻ സച്ച് ദാറ്റ് ജി ഓഫ് ഐ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എം ആൻഡ് എക്സ് സെറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ എൻ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ രണ്ട് സെറ്റിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും എന്ത് എസ് എഫ് എന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതിൽ ഈ ഈ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ എൻ ജി ഐ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഈ സെറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് കോൺവെക്സ് സെറ്റാണ് അതേപോലെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ എൻ എക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കോൺവെക്സ് സെറ്റാണ് സോ ഇതിൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കോൺവെക്സ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് എന്ത് എസ് എഫ് എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കോൺ കോൺവെക്സ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആൾസൊ ദ സെറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ എൻ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ഫ്രം ബിലോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എസ് എഫ് ഈസ് എ ക്ലോസ് കോൺവെക്സ് സെറ്റ് ബൗണ്ടഡ് ഫ്രം ബിലോ
x greater than or equal to 0 and the set or bounded below it will be set on. Therefore, S of n is one closer convex set bounded from below. Because we have two closer convex set in the intersections. Note that we have learned this theory. What is the theory? S of closer convex set S of closer convex set bounded from below S of in the S of in a at least one vertex angle or at least one solution angle on diarico from by this theorem implies that S of has a vertex. So, either on a first technique on the one in the clear I love next alternative proof no come alternative proof for in and then a chale e proof ile nammal kaanikkunade sf nallathu or convex set aanu ennaanu so namukku endu parayam let x1 and x2 be convex set aanu engane paraya adayathu rendu ennam rendu feasible points undengil adinde convex linear combination um adil thanne undennu kaanicha mathi adana convex set inde definition so nammal endu cheyunu rendu feasible solutions edukkunu x1 and x2 be a two feasible solution which implies feasible solution i don't then end varam x1 is greater than or equal to 0 and x2 is greater than or equal to 0 and end up in the definition ullathu a x1 is equal to b and a x2 is equal to b by definition okay clear i love then the equation number 1 the equation number 2 item we consider here. then next time we are going to x1 and x2 and then every feasible solution and in x1 in day of x2 in day of convex linear combination it x in a choose here that is x let x is equal to 1 minus lambda into x1 plus lambda into x2 where 0 less than or equal to lambda less than or equal to 1 ok then so namukku parayam pattum in the x is greater than or equal to 0 since x1 greater than or equal to 0 x2 is greater than or equal to 0 from equation number so other under x1 x2 greater than or equal to 0 on so that in the convex linear combination i x1 and i come greater than or equal to 0 i come so which implies that x is greater than or equal to 0 other than from equation number 1 and i'm going to get it okay clear i love in next number further i'm going to say no ax card can no come ax is equal to ax is equal to x1 and then linear combination of x1 and x2 so and then 1 minus lambda into x1 plus lambda into x2 so which is equal to we have to break it open to you 1 minus lambda into ax1 plus lambda into ax2 then you break it open to you we have to do it அல்லங்கள் இ AX1 என்ன வரையின்னான் B ஆனு அதைப் போல AX2 என்ன வரையின்னது B ஆனு from equation number 2 so நமக்கு இந்த வரையாம் 1 minus lambda into B plus lambda into B நேதா so இ பிரைக்கட்டி நியும் ஓப்பன் சியானுங்கள் B into 1 B minus B into lambda plus lambda into B என்ன வரை so இது ரண்டும் cancel ஆய் போம் which is equal to B என்ன வட்டும் so இந்த வரையாம் ax is equal to b என்னான் கிட்டில் ax is equal to b என்ன வருந்தால் என்னான் இது feasible solution ஆனுந்தான் so x is feasible solution so நம்மல் இரண்ட feasible solution இடுத்து நட்ட அது இந்து linear convex linear combination feasible solution ஆனான் கிட்டில் அது so s of is convex set okay clear ஆயிலோ in next நம்மல் topic ஆனே basic solution What is the basic solution? Let ax is equal to b. That is, ax is equal to b in the system of equation. We will consider the equation. Assume m less than b n. That is, a in the matrix is the order of n by n matrix. m by n matrix. That is, the number of rows, number of columns, குரவானன் அச்சியும் செய்யானங்கிலே குரவானன் அச்சியும் செய்யானங்கிலே இந்த வரையம் 
there are m equations in n unknowns n unknowns a is equal to a nu parinade n m m by n matrix of rank n b nu parinade m by m sub matrix formed by m li linear independent columns of a എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റാങ്ക് എൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആണ് എ അതേപോലെ ബി എന്നത് എയുടെ എം ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു എം ബൈ എൻ സബ് മെട്രിക്സ് ആണ് ബി അതായത് ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് ആണ് സോ ദെൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ സെറ്റിംഗ്സ് സെറ്റിംഗ് എൻ മൈനസ് എം വേരിയബിൾസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ കോളംസ് ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് സോൾവിംഗ് ദ റിമൈനിങ് സിസ്റ്റം ഈസ് കാൾഡ് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ജനറൽ എൽ പി പി അതായത് എം ലെസ് ദാൻ എൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ മൈനസ് എം വേരിയബിൾസിന് സീറോ പുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ബിയുടെ കോളംസായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് അല്ലാത്ത വേരിയബിൾസിന് സോ അല്ലാത്ത എം എൻ മൈനസ് എം വേരിയബിൾസിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സീറോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് റിമൈനിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ദെൻ എന്നിട്ട് റിമൈനിങ് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് എൽ പി പിയുടെ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൺസിഡർ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി വർ എ ഈസ് എൻ എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് വിത്ത് എം ലെസ് ദാൻ എൻ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇതാണ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇതാണ് എന്താണ് എൻ മൈനസ് എം വേരിയബിൾസ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എം വേരിയബിൾസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ജെ അതായത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുന്നു എൻ എം ലെസ് ദാൻ എൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ മൈനസ് എം വേരിയബിൾസിന് എക്സ് ടേക്ക് സീറോ പുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് റിമൈനിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇക്വേഷൻസിന് ഇൻ എം അൺനോൺസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ പറയുന്നത് ആ എൻ ആ എന്താ പറയുക എം ഇക്വേഷൻ ഇൻ എൻ എം ഇക്വേ എം ഇക്വേഷൻ ഇൻ എം അൺനോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിന് ഒരു യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ്റെ കൂടെ എക്സ് ടേക്ക് നമ്മൾ സീറോ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അതും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് അത് വീണ്ടും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ അതൊരു വീണ്ടും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ആ സൊല്യൂഷനെയാണ് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് പറയാം ദിസ് സൊല്യൂഷൻ അലോങ് വിത്ത് അസ്യൂം സീറോ ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാർ ഈസ് കാൾഡ് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ഇത്രയാണ് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ എ ടു ബൈ ത്രീ ഉള്ള ഒരു ഓർഡർ ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ടു ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആണ് അതായത് എൻ ലെസ് ദാൻ എം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ടു ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വേരിയബിൾസിൽ എന്ത് കൊടുക്കാം അതായത് എന്ത് എം മൈനസ് എൻ മൈനസ് എം വേരിയബിൾസ് സോ എന്ത് പറയാം വൺ വേരിയബിൾസിന് നമുക്ക് സീറോ പുട്ട് ചെയ്യാം സോ സപ്പോസ് നമുക്ക് എക്സ് ത്രീ എന്നുള്ള വേരിയബിളിനാണ് നമ്മൾ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പം ഇതിൽ എക്സ് ത്രീക്ക് സീറോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ടിനും എന്തുണ്ടാവും ഒരു വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും സോ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ സീറോയും ഉണ്ടാവും ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ഈ എന്താ പറയുക എം അൺനോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇതിൽ ഇവിടെ എം അൺനോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബേസിക് വേരിയബിൾസ് ഓർ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് സീറോ പുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സീറോ പുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് നോൺ ബേസിക് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ മൈനസ് എൻ എൻ ശേഷം എന്താ പറയുക ഒരു നമ്മളിവിടെ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 
ഒന്നാമത്തേത് ഈ ബേസിക്സ് എന്താണ് അതേപോലെ നോൺ ബേസിക് വേരിയബിൾസ് എന്താണെന്നാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോരബിൾ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നത് എൻ മെ എൻ എൻ മൈനസ് എം വേരിയബിൾസിന് സീറോ പുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയാം നോൺ ബേസിക് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ വി ഹാവ് എം ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ എം വേരിയബിൾസ് ഇതിന് ഒരു യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് സീറോയും ആവാം അതായത് ഇതിന് എന്തുണ്ട് ഈ എം ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ എൻ എം അണ്ണോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇതിന് എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ എന്തും ആവാം സീറോയും ആവാം അതായത് സീറോയും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരാം സോ ഒരു ബേസിക് സൊല്യൂഷനിൽ ഏറ്റവും മിനിമം എൻ മൈനസ് എം സീറോസ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളെ ബേസിക് സൊല്യൂഷനിൽ മിനിമം എത്ര എം സീറോസ് ഉണ്ടാവും എൻ മൈനസ് എം സീറോസ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും മിനിമം അതിലേറെ ഉണ്ടാവും സീറോ ആയിട്ട് ബേക്സ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ് ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷനും അതേപോലെ മറ്റേ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷനും പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ വീഡിയോ കണ്ടവർ അടുത്ത വീഡിയോയും കാണാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ